Ja? Hey. Wo hast denn du Alex gelassen? Ist nur in der KTU. Wie lief's denn mit dem Vergewaltigungsopfer? Die Kleine ist wirklich abgebrüht. Sie hat ausgesagt, nachdem sie die Vergewaltigung nicht beweisen kann, gab sie sich mit einem guten Zeugnis zufrieden. Was? Ja, aber sie hat ein Alibi. Sie war mit ihrem Freund zusammen. Was denn mit den anderen Frauen? Hat man die abgecheckt? Ja, die wussten wirklich voneinander. Wir checken aber noch ihre Alibis. Übrigens, Robert hat einen Kicker ersteigert. Das ist nicht wahr. Echt? Geil. Also Alex war nicht so begeistert. Ja, die kriegt sich schon wieder ein. Ja, hoffentlich. Also, zu Hause kann ich mit dem Ding nicht aufkreuzen. Tickt Marie genauso wie Alex. Also wenn ihr beide quer kommen, dann nehme ich das Ding. Echt? Ja, ich wollte schon immer einen haben. Hm? Ist was? Äh, nö. Hier, der KTU-Bericht. Also, wir wissen jetzt, was die Tatwaffe war. Ein Stativ aus dem Architekturbüro. Die Kollegen von der Spurensicherung haben oben an der Platte Blutanhaftung gefunden. Gibt's Fingerspuren? Ja. Vom Opfer und von seinem Angestellten. Ja, dann hätte der vielleicht Handschuhe getragen. Der Angestellte hat kein Alibi. Sollten wir uns mal vornehmen. Die Pläne sehen schon richtig gut aus. Respekt, Herr Zeitz. Da haben Sie nicht zu so viel versprochen. Mit diesen Plänen dürfte es Ihnen doch als renommierten Architekten nicht schwer von den Zuschlag in Berlin zu bekommen, oder? Hier sind alle Pläne drauf. Wie schaut's aus? Sind wir bei dem Geschäft? Wir sind im Geschäft. Hammer. Sag Sie an. Hallo. Oh. Hallo. Was machen Sie hier? Ihre Frau hat uns gesagt, wo wir Sie finden. Ja, gut. Ähm, ich muss eh los. Herr Zeiss. Ich melde mich dann morgen bei Ihnen. Gerne. Bitte schon. Ciao. Bitte sehr. Was war das eben? Ein ganz normaler Geschäftstermin war das. <lacht> Kommen Sie. Sie wollen die Pläne vor der Ausschreibung verkaufen, unter der Hand. Der der Chef im Krankenhaus liegt. Weiß Ihr Kunde denn, dass das Ganze illegal ist? Na, keine Antwort ist auch eine Antwort. Mit dem Deal werden Sie nicht durchkommen. Es sei denn, Sie wollen irgendwann wegen Betruges vorm Richter sitzen. Warum müssen Sie mir das alles kaputt machen? Das schaffen Sie schon selbst. Herr Zeitz, auf der Tatwaffe wurden Ihre Fingerabdrücke festgestellt. Das ist unmöglich. Ich war das nicht. Ich weiß nicht, ob Sie mir nicht zuhören oder vielleicht rede ich auch ein bisschen undeutlich. Ihre Fingerabdrücke waren auf der Tatwaffe. Und Sie haben ein Motiv und kein Alibi. Doch, ich habe ein Alibi. Ach ja? Was denn für eins? Heute Morgen haben Sie uns noch erzählt, dass Sie alleine zu Hause gewesen wären. Ja, ich weiß. Da konnte ich Ihnen auch schlecht erzählen, dass ich die Pläne hier verkaufen will. Okay. Überraschen Sie uns. Wo waren Sie? Ich war gestern Abend im Büro von Herrn Schawanik. Das ist übrigens der Herr, der gerade raus ist. Also der Schawanik hat das Alibi bestätigt. Damit ist unser Hauptverdächtiger aus dem Spiel. Dann hat er mich ja wahrscheinlich recht, nur Täter hat Handschuhe getragen. Das stärkste Motiv hätte meiner Meinung nach sowieso die Praktikantin. Die ein Alibi hat, Alex. Ja, dass ihr Freund ihr gegeben hat. Der kann ja auch gelogen haben. Und wie willst du das beweisen? Wir sollten noch mal mit dem Opfer sprechen. Vielleicht kann sich da mal mittlerweile an mehr erinnern. So, immer für Herrn Ritter. Oh. Nee, oder? Oh. Das ist bestimmt die elektronische Spielstandanzeige. Warte mal ganz kurz. Leute, zum letzten Mal, das Teil kommt hier nirgends hin. Alex, ganz ruhig. Das wollen wir ah. gute Dinge auspacken. Sorry. Ich kann pack weiter aus jetzt. Sehr niedlich. Da hat hier aber jemand ganz schön über Leistung gezogen. Das glaube ich jetzt nicht. 100 Euro Versandkosten für das Ding. Das ist frech. Aber echt ein guter Trick. Aber wisst ihr was, Jungs? Ach, ich will mal nicht so sein. Kommt, stellt das Ding hier irgendwo auf, ist okay. Stören wir? 
Also wie ein Vergewaltigungsopfer verhalten Sie sich ja nicht gerade. Ich glaube, Sie sind uns ein paar Antworten schuldig. Anne hat mich nicht vergewaltigt. Ja, und die Anzeige? Ja, als ich nach Hause gekommen bin, hat mein Freund einen Knutschleck gesehen und, und förmlich gerochen, dass ich Sex hatte. Da habe ich halt gelogen. Und wieso haben Sie nicht die Wahrheit gesagt? Genau, das, das habe ich auch gesagt. Ich, ich wollte ihn einfach nicht verlieren. Ich konnte ja nicht an, dass er mit mir gleich zur Polizei gehen würde. Ja, und, und was hat Ihr Freund gesagt, als Sie die Anzeige zurückgezogen haben? Ja, das weiß er nicht. Ich wollte einfach in ein paar Wochen so tun, als wäre die Anzeige fallen gelassen, aus, aus Mangel an Beweisen. Und was ist mit Ihrem Alibi zur Tatzeit? Lassen Sie mich raten. Sie waren gar nicht mit Ihrem Freund zusammen zu Hause, oder? Nein. Warum haben Sie sich denn darauf eingelassen, dass er für Sie lügt? Ich wollte Sie einfach nur loswerden. Ich, ich meine, wenn Sie ja weiter wegen der Anzeige nachgebohrt hätten, dann hätte Rico wahrscheinlich mitbekommen, dass ich Sie zurückgezogen habe. Ja, aber haben Sie sich denn nicht über das falsche Alibi gewundert? Ja, ich habe mich schon drüber gewundert, aber Rico meinte, dass, dass er mich schützen wollte. Er dachte ja auch, dass ich mich an Arne gerecht habe. Herr Müller, wir wissen mittlerweile, mit was Sie niedergeschlagen wurden. Es ist ein Stativ aus Ihrem Büro. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ich kann mich zwar nicht mehr an viele erinnern, aber das war niemals ein Stativ. Sicher? Ja, hundertprozentig. Das war irgendwas Helleres. Vielleicht irgendwas aus Holz oder so. Ja, dann hat der Täter sie wahrscheinlich erst mit dem Holzknüppel niedergeschlagen und dann zum Stativ gegriffen. Ja, vielleicht war es ein Baseballschläger. Ja, kann sein. Ihr Freund spielt doch Baseball. Der Schläger ist nicht da. Tja, ohne Tatwaffe wird es natürlich schwierig, ihm was nachzuweisen. Wo ist Ihr Freund denn jetzt? In der Arbeit. Wann kommt er in der Regel zurück? Puh, normalerweise so gegen halb fünf. Okay. Das ist er doch. Oh. Die Nachricht scheint aber wichtig gewesen zu sein. Ja, Michael, mach mal einen Halter. M, U, A, 2, Ja, meld dich. Hey. Okay, komm, 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 komm. Wagen aus. Raus mit dir, komm. Komm, komm, komm. Scheiße, Mann, was macht ihr denn hier? Freundchen, das Spiel ist vorbei. Wir wissen ganz genau, dass du den Architekten niedergeschlagen hast. Und zwar mit deinem Baseballschläger. Hören Sie, dieser Penner hat es nicht anders verdient. Er hat meine Freundin vergewaltigt. Hat er nicht. Natürlich hat er das. Hat er nicht. Das ist eine lange Geschichte. Die sollten Sie besser mit Ihrer Freundin selbst klären. Aber jetzt erzählen Sie erst mal, was das hier gerade war. Hä? Was ist hier abgelaufen? Was meinen Sie? Hier, 3000 Euro. Von wem ist das Geld? Und für was? Haben Sie den Auftrag bekommen, den Architekten Krankenhaus reif zu schlagen? Hä? Was das? Zack. Nein. Das war alles ganz anders. Wie war's denn? Von wem ist das Geld? Ja, Michi? Fuck it. 
Was? Alles klar, danke. Ciao. Wir haben den Halter. So, jetzt ist alles wieder frisch. Warten wir ab, bis du nach Hause kommst. Hallo. Ich fürchte, wir müssen sie nochmal stören. Nur zu. Der Arzt war eben hier und hat gesagt, ich kann in ein paar Wochen nach Hause, wenn die Reha vorüber ist. Wir haben übrigens den Freund ihrer ehemaligen Praktikantin festgenommen. Er hat zugegeben, sie mit einem Baseballschläger niedergeschlagen zu haben. Dieser Mistkerl. Und dann soll ihre Frau auf einmal aufgetaucht sein in ihrem Büro. Er hat sie gesehen, wie sie nach dem Stativ gegriffen haben. Sie haben es ihrem Mann auf die Wirbelsäule gerammt. Der Junge hat alles mitbekommen. Er war im Büro. Und er hat sie erpresst. Stimmt das? Stimmt das? Ich hatte dich und deine Affären so satt. Du hast mich in den letzten Jahren ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Zum Kochen und Putzen war ich dir gut genug. Während du dich mit deinen Affären vergnügt hast. Und als gelernte Krankenschwester wussten sie natürlich ganz genau, wo sie ihn treffen müssen, damit dein Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen ist. Auf ihre Hilfe. Ich wollte wieder die wichtigste Frau in deinem Leben sein. Du widerst mich so an. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie. 